Em alguns dias, as feridas vão curar, mas as marcas das agressões feitas pelo homem, até então chamado de companheiro, ficarão para sempre. No começo foi bem tranquilinho, os primeiros primeiro mês, dois meses. Aí eu comecei a observar que ele bebia demais. Cada vez que bebia ele se transformava. A própria irmã dele me chamou um dia e me disse assim, olha, quando ele beber tu não contraria ele, porque ele fica muito agressivo. Daí eu me assustei e até perguntei para ela, mas como agressivo? Ela falou, olha, eu não presenciei nada, mas ele se transforma. Tanto é que quando ele bebe eu fico bem longe dele. A vítima acordou alguns minutos depois no sofá. O agressor estava com uma faca na mão. Restou a ela a gritar por socorro. Gritei, gritei e a mãe dele que mora no mesmo pátio chegou correndo e ela só gritava. Não faz isso, filho, não faz isso, não faz isso. E daí ela e o namorado que ela tem também conseguiram puxar, puxar, puxar ele. Numa dessas horas puxaram ele e eu consegui sair correndo desesperada. Nesse momento, a mulher conseguiu fugir da casa do agressor com quem tinha um relacionamento há sete meses. Ela correu pelas ruas do bairro Jardim Algarve, em Alvorada. E como era noite, conseguiu se esconder entre alguns carros que estavam estacionados. Até que a polícia e alguns familiares chegassem para socorrê-lo. Tinha passado por isso. Foi a primeira vez. O meu pavor, porque hoje eu já queria esse meu filho de 12 anos sozinha, só pai e mãe que o pai dele foi embora e nunca mais voltou, foi para o Paraná, e muito grande o pavor. Nossa, eu estou assim, ó. eu tenho uma dor que, além de ser por dentro, é toda no corpo e sim, psicologicamente, nossa. Hoje, a mulher que preferiu não se identificar está de cabeça erguida, com uma medida protetiva contra o ex-companheiro. O episódio de extrema violência aconteceu na véspera do dia dos namorados. Sim, é que era um... Dez, dez e pouco da manhã ele começou a beber e eram seis horas da tarde, ele não tinha parado ainda. Como era sempre. Um outro domingo anterior também, a gente viajou, a gente saiu também, ele bebeu demais. A gente veio de viagem, ele assim, ó, não conseguia nem dirigir. Eu queria dirigir, ele não deixou, ele gritava, dizia que o carro era dele, que ele fazia o que ele queria. Só ali eu já, meu Deus, eu morri de medo. Também, acabei ficando, mas na quarta não deu mais, eu digo, ó, não tem mais como ficar, a gente perdeu o respeito, tu bebe demais e tu fica dois, três dias bem, no segundo, terceiro dia tem que beber de novo e para mim não me serve isso.